Дорогие друзья, перед тем, как вы увидите очередной кулинарный шедевр, хотел бы вам сообщить, что мы уже находимся на грани 400 тысяч подписчиков. Мы хотим это отметить. Мы уверены в том, что к 20 мая эта цифра у нас будет. Кстати, если нет, помогайте нам и подпишитесь, чтобы мы провели стрим по этому поводу. Мы планируем стрим. 20 мая в 17 часов по Москве, здесь, в Ютубе. Мы решили, что мы приготовим закусочный торт. Быстрый, но очень забавный. И мы также решили каждые новые 100 тысяч подписчиков отмечать приготовлением торта. Либо сладкого, либо закусочного. Так что давайте встречаться 20 мая в 17 часов. Мы очень неплохо проведем время и поговорим, и поготовим. Друзья, это Зона Лазерсона, и сегодня я готовлю шикарное блюдо, мясное, которое называется черный гуляш. Но это мое название. Это блюдо имеет, может быть, разные корни, немножко попахивает Бельгией, кстати. А в Бельгии что? А в Бельгии шикарное пиво. И вот это блюдо тоже готовится с пивом, это его главная особенность, с темным пивом. Вот по этому случаю, между прочим, ребята из крафтовой пивоварни Брюлок прислали мне, посмотрите, пиво какое. Вот, например, кстати, у них 15 мая день рождения был. Ребята, позвольте передать вам мои поздравления постфактум. Да, я вас люблю и дай вам Бог здоровья. Посмотрите. Разные вкусы. У меня сейчас стоят темная линейка, потому что стауты. Мне нужен стаут хороший. Хотя, может быть, и не обязательно можно взять просто черное пиво. Посмотрите, здесь и шоколадный вкус у этого стаута. Это с перцем, например, стаут. Кощей его зовут, этого, это пиво. Да? Есть стаут овсяный, например. В общем, линейка шикарная. И одно из этих я буду использовать. Кстати говоря, но ну, я же должен с вами поделиться, конечно, абсолютно искренней информацией о том, что это пиво продается в сетевых магазинах. Это и Ленд, и Призма, и Норман, и скоро, между прочим, ждите в Окее. Ну а иные точки продажи мы обозначим под видео. Идите по ссылке, вам будет хорошо. Ну а я уж сейчас приготовлю блюдо, а уж потом, когда я буду свободен от, так сказать, работы, я очень неплохо проведу время с тем, что у меня останется. Ну что ж, друзья, поехали. Это блюдо тушеное, и вы, наверное, уже знаете, те, кто за мной следит, что я очень люблю начинать работать с луком. Это такой, знаете ли, мой фирменный стиль. Я не буду себе изменять сегодня в этом смысле. Ну, смотрите, вот лук. Я люблю, чтобы было много лука в блюде. Лук дает всегда очень интересную структуру, еще хорошую соусу, между прочим. Но про соус мы еще поговорим. Значит, лук. Мне особенно не запаривает, как я его буду нарезать. Я нарезаю сейчас на четверть кольца. Сейчас я его буду жарить, ну, вернее, я буду делать с ним то, что я называю карамелизацией. Вернее, даже можно сегодня термин немножко поправить и сказать «жидкая карамелизация». Вот вообще ничего не понятно, но здорово. Я сейчас, значит, налью немножко масла. Здесь можно не ждать, пока сковородка... Ну, у меня кастрюля, кстати, сегодня будет, да. Я сегодня тоже вам демонстрирую очередной подход для того, чтобы больше не испачкать никакую посуду. Все будет происходить в одном флаконе. Вот так. Собственно, сейчас, друзья, пока лук будет жидко карамелизоваться, я, ну, морковку еще нарежу, видите, тут блюдо не хитрое, между прочим, да, но есть ингредиент очень забавный, он в самом конце добавляется. Значит, вот лук. Это первый этап жидкой карамелизации, а сама эта жидкая карамелизация Состоит из 4-5 повторяющихся этапов. Вы сейчас все вот это вот у меня, естественно, увидите. Я держу рядом с собой, друзья мои, воду. Это просто вода э -э, чистая. Ну вот, пусть себе лук э -э, жарится, пока это жарко лука. Я быстренько, а может быть и медленно, морковку. 
Вообще, ну, черный гуляш, э, он предполагает э, такую нарочитую грубоватость. Здесь попахивает такой брутальностью, конечно, это блюдо. Но это не значит, что вот только мужики имеют право его есть. Нет, женщины очень хорошо его воспринимают и очень хорошо его едят. Вот, кстати говоря, кстати говоря, друзья, блюдо будет откровенно темным. Да? И вот здесь, вот, знаете, бывают у меня бывают такие дни сомнений, раздумий. Я начинаю думать, а приятно то, что человеку есть темную еду, темно-коричневую. Ну, вы знаете, вот мне кажется, что, что касается мяса, то это вполне нормально. Потому что кто-то бывает, знаете, думает, а, там черная, как-то так, не пищевой цвет. Смотрите, вот лук уже у меня хорошо, видите, подпалился. На дне кастрюли, посмотрите, есть, вот видите, такая коричневая прижар, прижаркость. Я сейчас, смотрите, бац, в воду. Вот так. Вот что сейчас происходит? Лук начинает паром притушиваться, а при жарке на дне кастрюли они растворяются в этой воде. И теперь я буду повторять циклы. Сейчас вода испарится, она, лук снова начнет жариться. Он пожарится, пожарится, и опять плюх туда воды. И опять. И вот таким образом я сделаю 3-4 раза. И лук у меня будет равномерно растушиваться и становиться все более и более коричневым равномерно коричневым. Вот в чем, так сказать, суть. Это будет шикарная вкусовая, так сказать, такая эссенция, вкусовая суть блюда, я бы сказал. И, кстати говоря, я, ребята, не устаю повторять о том, что вот такой способ обработки лук, лука, это всегда есть первый этап изготовления французского лукового супа, между прочим. Так что, я не знаю, мы показывали луковый суп или нет? Где менеджер канала сидит тут у нас? Не показывали. Значит, я покажу вам обязательно луковый суп когда-нибудь. Посмотрите, вот вода испарилась, и лук снова жарится, да? Огонь у меня при этом максимальный, потому что меня часто спрашивают, какая температура, где там чего. Сейчас нагрев максимальный, друзья. Я не боюсь сжечь, потому что я контролирую хорошо процесс. Вот сейчас он поджарится, поджарится, я опять плюхну воды. И потом я уже процесс, э, так сказать, не буду при вас повторять. Мы дождемся, а потом снова включимся в работу, да, вместе. Ну вот, смотрите, да. Вот он, э, лук. Я уже сколько, четыре раза залил его водой. Вот уже снова жарится. Он какой он уже коричневый, равномерно коричневый. И вот теперь прямо сюда. Мясо. У меня мясо, говядина, может быть и свинина, кстати говоря, может быть смесь. Нарезано как на гуляш. Ну, черный гуляш. Я прямо сюда сейчас, смотрите. И вот так вот дам чуть-чуть мясу зафиксироваться на луке, не перемешивая. Я его сейчас да, чуть-чуть э, запечатаю на месте контакта с луком и с дном этой кастрюльки. То есть надо набраться терпения, чуть-чуть подождать. Кажется, что тут все горит, ничего не горит. Мясо сразу чуть-чуть, да, холодное же оно было, да? И все нормально у меня здесь. И вот теперь могу переворачивать, перемешивать. Вот эту жарку мясо вместе с, уже с таким карамелизованным луком я очень люблю. Да, вот как прием такого тушеного блюда. Вот, и чуть-чуть Позже я добавлю морковку. Морковку обжаривать не нужно. Я не вижу в этом смысла, знаете ли. Морковка это чуть-чуть сладость. Это чуть-чуть, знаете ли, такие рыжие пятна. Вот в этом самом темном соусе. Хоть какое-то будет веселье у нас немножко, да? Пока мясо обжаривается, смотрите-ка, я возьму немного черного перца. Я хочу его погреть. И по-простецки, да, вот так ножом его сейчас раздавлю. Я люблю вот такой дробленый перец. Вот он какой, видите? Вот он какой перчик. И сейчас прямо его туда, пусть погреется, на, ну, по сути, на сковородке.
Вот мясо зафиксировано. Причем, смотрите, не течет вода из мяса. Видите, дно сухое. Знаете почему? Потому что, когда мясо жарится на луке, оно не теряет сок. Вот это очень интересная вещь, я считаю. Значит, теперь морковка пошла. Пошла морковка. Ну и, наконец, наконец, я сейчас... Смотрите, что достаю из кармана. Ключик. Золотой ключик. Я буду использовать пиво, которое мне очень нравится еще и по самому названию. Кикимора. Я так люблю кикимору. Вы знаете, вот я считаю, что у каждого мужика должна быть любимая кикимора. А, а, а поэтому, кстати, ребята, мужчины, давайте ко мне напишите имена своих любимых кикимор. Посмотрим, какой спектр имен есть у моих зрителей мужчин. Так что жду от вас а, имена у ваших любимых кикимор. Вот так вот. Ну и теперь смотрите. Вот оно. Темный стаут. Вот так. Бутылки много. Здесь, знаете, у меня мяса сколько? Где-то, может быть, грамм 400. Ну, больше половины бутылки. Да, много не надо. Ну, надо же оставить себе. И, кстати, вы мне, честно, ну, смеетесь, что, допустим, я беру рис там в стакане и высыпаю его не до конца. Я над, сам над собой шучу, что я, типа, вот такой поварюга. Поварюга должен нанести что-то с работы. А вы пишете мне вот это. Так, ты же здесь сам у себя работаешь. Что ж ты сам у себя воруешь? Ребята, ну, смотрите. Здесь на самом деле все просто, не потому что я такой жадный и гадкий, а потому что я-то беру продуктов несколько больше, чем мне надо, понимаете? Ведь плохо будет, если у меня будет меньше, чем надо. Я поэтому вижу, что мне надо столько риса. Я, я беру заведомо больше продуктов. Именно поэтому молока немножко не долил, риса не доложил. Не потому что я в авоську и там, да, куда-то там. Ну, вы понимаете, да, поэтому э, э, я над собой иронизирую, а кто-то воспринимает это всерьез, говорит, вот как же ты так можешь? Что ж ты так? Кто-то даже говорит, вот у меня кровью сердце обливается, ты молока не долил. Ну, сердобольный человек, конечно, я знаю, но я не долил, потому что я взял столько, сколько мне надо молока. Вот пена. Пиво э, ну, дает вот такую пену по первости, потому что тем более оно нагревается. Да? Э, знаете, как говорят, пиво пенистое от слова пенис. Да? Но не это пиво. Не это пиво. Вот э, пока пена, пока пена нормально. Я сейчас дам немножко воды еще. Вот я добавлю водицы. Э, и вот теперь я могу сразу посолить эта пена уйдет мне совершенно сейчас э, не страшно вся эта история и вот теперь э, я регулирую нагрев немножко его уменьшу вот у меня припрятана крышка для кастрюли и вот теперь сейчас в кастрюле происходит то что называется тушение Сейчас э, вы меня можете спросить, старик, а сколько времени тушить? Вообще для меня понятие время, там вес не очень-то, надо сказать, характерный, потому что, ну смотрите, это мясо, ну это говядина, да, оно готовится дольше, э, чем свинина, я имею в виду в рамках тушения, например, да, так вот, не знаю сколько. Время от времени я буду пробовать кусочек говядины, и как только меня начнет устраивать его мягкость, я вам покажу следующий этап приготовления этого блюда. Ну вот, друзья, прошло где-то 50 минут. Я уже попробовал мясо, оно меня устраивает. Да, повторяю, у каждого свое мясо, свое время. Пробуйте мясо. И вот когда мясо меня уже устраивает, я беру, смотрите, что я беру хлеб, черный хлеб. Вот так вот срезаю корки. И смотрите, вот так вот ломаю его на мелкие кусочки и он у меня попадает прямо туда где все у меня тушится Видите, какой темный цвет хороший вот еще пожалуй возьму один кусочек через некоторое время хлеб исчезнет он растворится и даст мне такую насыщенную да такую бархатную густоту 
Вот это очень интересный способ загущать вот такие густые блюда. И здесь это разумно, потому что вкус черного хлеба очень хорошо коррелируется со вкусом черного пива. Вот здесь в чем кайф. Потому что на самом деле белые тушеные блюда можно загущать белым хлебом. Там не мукой, допустим, да? И вот теперь я, видите, сейчас перемешаю. На... Это уже финальная фаза. То есть это может занять 10-15 минут. Да, вот это самое растворение черного хлеба, превращение его в соус. Ну и вот у меня тут припрятаны еще рояль в кустах. Это лаврушка в конце. Пусть насытится лаврушка еще. Все, теперь я жду до растворения черного хлеба. И блюдо будет готово. Давайте, давайте, друзья, посмотрим, как аппетитно булькает после того, как растворился уже черный хлеб. Смотрите. Посмотрите, какая приятная густота. Вот это вот бульканье аппетитное, да? Ну, я сегодня гарнир не готовил, вы понимаете, да? Потому что ясно, что здесь могут быть от макаронов до гречневой каши, картошка, картофельное пюре, все что угодно. Вы все это уже умеете, поэтому я сконцентрировался на самом черном гуляше. Ну что ж, ну что ж. Вот оно. И пятна морковки. Я вам скажу, что неплохо. Допустим, белое картофельное пюре. Вот вам еще черно-белое будет, так сказать, палитра. Вот так вот я люблю, чтобы было много соуса. Поэтому у меня глубокая тарелка. Вот здесь можно, конечно, зелень, не зелень. Я ничего не буду. Моя задача... Сейчас я не буду есть мясо, потому что а, очень горячо. Моя задача попробовать соус. Я люблю мясо, конечно, но я считаю, что здесь очень важна насыщенность и вкус соуса. Но я попробую соус. При вас. Вот это просто черный нектар. Отлично. Вот мне отлично. Я очень хочу, чтобы вы тоже испытали вот эти ощущения от этого блюда. Да, и не забывайте, что я сегодня готовил с кикиморой. С моей любимой кикиморой. Хотя это было пиво от пивоварни Брюлок. Ребята, спасибо вам за подгон. А я еще вам кое-что расскажу. Друзья, друзья, это была зона Лазерсона. Черный гуляш в исполнении абсолютно светлого и жизнерадостного повара. Пока!